একজন কেমিস্ট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে কাজটা করেন তা হলো বিভিন্ন জিনিস মেশান তাই এখন কিছু টার্মিনোলজি আর কিছু আইডিয়া জানা উচিত হবে মিক্সচার বা মিশ্রণ সংক্রান্ত মিক্সচার এবং সঠিকভাবে বললে আমি হোমোজেনাইজড বা হোমোজেনাস মিক্সচার নিয়ে কথা বলবো হোমোজেনাইজ মানে হলো হোমোজেনাস করা হয়েছে তবে তারা হয়তো প্রথম থেকে হোমোজেনাসই ছিল তো হোমোজেনাস মিক্সচার হয়তো প্রশ্ন যাচ্ছে হোমোজেনাস মানে কি এর অর্থ ইউনিফর্ম বা একই রকম বা সব সময় একই রকম যখন মিক্সচারে খুব বেশি বৈচিত্র্য থাকে না এক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রচলিত উদাহরণ হলো হোমোজেনাইজড মিল্ক হোমোজেনাইজড মিল্ক আমি জানি না আপনারা কোনো দিন সরাসরি গরু বা ছাগলের দুধ দুইয়েছেন কি না তবে যদি দুইয়ে থাকেন তাহলে সহজেই বুঝবেন যে মিল্ক ফ্যাটটা বা দুধের শর্টটা দুধের অন্য অংশ থেকে দ্রুত আলাদা হয়ে যায় এটা যদি দুধ হয় তবে দেখবেন যে ফ্যাটের একটা স্তর জমেছে উপরে যাকে আমরা স্বর বলি এখানকার বাকি অংশটা বেশ তরল হোমোজেনাস মিল্কে যেটা হয় সেটা হলো ফ্যাটগুলোকে দুধের সর্বত্র সমানভাবে মিশিয়ে দেওয়া হয় এই জন্যই যখন আপনি স্থানীয় মুদির দোকানে গিয়ে হোমোজেনাইজ মিল্ক কেনেন তখন দুধটা পুরোপুরি সুন্দর এবং ক্রিমি থাকে উপরে স্বরটা থাকে না হয়তো অনেকে স্বর পছন্দ করে কিন্তু এখানে এই স্বরের লেয়ারটা থাকে না পুরোটাই একই রকম থাকে এটাই হলো হোমোজেনাইজের অর্থ হোমোজেনাস মিক্সচার একই রকম ইভেন অ্যান্ড কনসিস্টেন্ট থ্রু আউট এখন একে আরও ভাগে ভাগ করা যায় এর ভিতরে দ্রবীভূত কণাগুলো কত বড় তার উপর ভিত্তি করে সেক্ষেত্রে আমাদের মিশ্রণের কণাগুলো ফাইভ হান্ড্রেড ন্যানোমিটার থেকে বড় হয়তো বেশ বড় শোনাচ্ছে তবু এটা খুব বড় না কারণ ন্যানোমিটার হলো এক মিটারের একশো কোটি ভাগের এক ভাগ ধরে কণাগুলো মিশ্রিত আছে পানিতে পানিতে কি হতে হবে এমন কোনো কথা নয় যে কোনো তরলে হলেই হবে কিন্তু যখন ফাইভ হান্ড্রেড ন্যানোমিটারের চেয়ে বড় হবে কণাগুলো তখন মিশ্রণকে বলা হবে সাসপেনশন সাসপেনশন সাসপেনশনের যে বৈশিষ্ট্যের সাথে মানুষ সবচেয়ে পরিচিত তা হলো আপনি এতে যাই মেশান না কেন ধরি এখানে একটা সাসপেনশন আছে হয়তো পানি কারণ এটা কল্পনা করা সহজ এবং এখানে কিছু বড় কণা আছে এরা পানিতে থাকবে একটা সময় পর্যন্ত কিন্তু অচিরেই এরা তলানি হিসাবে জমে যাবে পাত্রের তলায় মাঝে মাঝে এরা উপরেও ভেসে উঠতে পারে আসলে তাদের ওজন বা প্লবতার উপর ভিত্তি করে এরা হয় উপরে ভাসবে বা নিচে জমবে এবং আবার সাসপেনশন অবস্থায় যেতে বোতলটাকে ঝাঁকাতে হবে এর দুটো উদাহরণ আমি মনে করতে পারছি এক হলো মিক্সড পেইন্ট তাই না মেশানো পেইন্ট আপনি দেয়াল রং করার আগে ভালো করে ঝাঁকিয়ে নেন নইলে রংটা এক এক জায়গায় এক এক রকম হবে অন্য একটা উদাহরণ হলো আমার কাছে এটা বেশ পছন্দ সেটা হলো চকোলেট মিল্ক চকোলেট চকোলেট মিল্ক চকোলেট মিল্ক কারণ এটা যখন আপনি মেশান তখন এটাকে সুন্দর এবং হোমোজেনিয়াস মনে হয় তাই না আমি এখানে দুধ এঁকে রেখেছি প্রথমে যখন এখানে তাকান তখন চকোলেটের টুকরা দেখতে পান অন্তত আমি যখন বানাই তখন এরকম লাগে কিন্তু এরপর যদি আপনি দীর্ঘক্ষণ বসে থাকেন তবে চকোলেটগুলো গ্লাসের নিচে জমা হবে আসলে এর বিভিন্ন অংশ আমি অনেক সময় দেখেছি যে চিনি নিচে জমা হয় আর কিছু থিক থেকে চকোলেট উপরে থাকে কিন্তু আপনি আশা করি ধারণাটা পেয়েছেন মিশ্রণটা পৃথক হয়ে যায় এটা হয় যখন এই পেইন্ট বা চকোলেট কণাগুলো ফাইভ হান্ড্রেড ন্যানোমিটার থেকে বেশি হয় এখন যদি আমরা এর চেয়ে খানিকটা ছোট কিছু নেই মোটামুটি টু টু ফাইভ হান্ড্রেড ন্যানোমিটার দুই থেকে পাঁচশো ন্যানোমিটারের মধ্যে তাহলে আমরা কাজ করব কলয়েড নিয়ে কলয়েড শব্দটা আমি ক্লাস সেভেনে যখন প্রথম শুনেছিলাম তখন আমি আর আমার বন্ধু ভেবেছিলাম যে এটা একটা আন্তরিক রোগ বা গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টেনাল প্রবলেম কিন্তু ওরকম কিছু না এটা এক ধরনের হোমোজেনিয়াস মিশ্রণ এটা এমন একটা হোমোজেনিয়াস মিশ্রণ যার কণাগুলো এত ছোট যে এরা সাসপেন্ডেড বা মিশ্রিত অবস্থায় থাকে একে বেটার সাসপেনশন বা পারমানেন্ট সাসপেনশন বলা যেতে পারে এখানে ধরি এটা হলো আমার মিশ্রণ ধরি এটা পানি পানি হতে হবে এমন নয় এটা বাতাস বা অন্য কিছু হতে পারে এখন কণাগুলো যথেষ্ট ছোট যে তারা সাসপেন্ডেড বা মিশ্রিত অবস্থায় থাকে তো এদের বল হতে পারে সেটা প্লবতা বা এভাবে বলা যায় যে সাসপেনশনের মধ্যকার কণাগুলোর আন্ত আণবিক শক্তি 
কণাগুলোর দ্রবণ থেকে বেরিয়ে যাবার প্রবণতার থেকে বেশি থাকে এর উদাহরণ হতে পারে কলয়েডের ভালো একটা উদাহরণ হতে পারে জেলো 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 হলো আসলে একটা ব্র্যান্ডের নাম কিন্তু এটা আসলে জেলাটিন যা একটা কলয়েড তো এই জেলাটিনের মধ্যে এর অণুগুলো সাসপেন্ডেড অবস্থায় থাকে জেলাটিন যে পাউডার সাসপেন্ডেড অবস্থায় থাকে আমি যেটা পানিতে নিলাম তো আপনি একে চিরকাল ফ্রিজে রেখে দিতে পারবেন কিন্তু এটা কখনোই দ্রবণ থেকে বেরিয়ে উপরে বা নিচে জমা হবে না আর একটা উদাহরণ হলো ফগ বা কুয়াশা যেটা আসলে পানির অণু বাতাসের সাথে মিশে থাকে এছাড়া আছে স্মোক স্মোক কুয়াশা ও ধোঁয়া হলো অ্যারোসোল কুয়াশা হলো যেখানে বাতাসের মধ্যে তরল মিশ্রিত থাকে আর ধোঁয়া হলো যেখানে কালো কঠিন পদার্থ বাতাসে মিশ্রিত হয়ে ভেসে ভেসে বেড়ায় কিন্তু কখনো বাতাস থেকে বেরোয় না তারা বাতাসে সবসময় ভেসে বেড়ানোর মতো যথেষ্ট ছোট তারা কখনোই বাতাস থেকে বের হয় না এখন যদি আপনারা টু ন্যানোমিটারের নিচে যান যদি আপনারা টু ন্যানোমিটারের নিচে যান আমার মনে হয় আমার হোমোজেনাইজ দুধটা সরিয়ে নেওয়াই ভালো এখান থেকে যদি আপনি টু ন্যানোমিটারের নিচে যান আমি কালোতে আঁকছিলাম টু ন্যানোমিটারের নিচে যান তাহলে আপনি সলিউশনের জগতে প্রবেশ করবেন এবং এটা আপনার প্রতিদিনকার জীবনে একটা মজার ব্যাপার হতে পারে যে আশেপাশে যে কোনো জিনিস দেখলেই প্রথমে আপনি বোঝার চেষ্টা করবেন যে এটা কি এটা কি হোমোজেনাস কি না তারপরে চিন্তা করবেন যে এটা কি সাসপেনশন কিছুক্ষণ রেখে দিলেই কি এটার তলানি জমে এটা কি ঝাঁকাতে হয় নাকি এটা কলয়ের ঘন অবস্থার জেলোর মতো অথবা কুয়াশা বা ধোঁয়া কোন অবস্থা এটা আছে অথবা এটা কি একটা সলিউশন বা দ্রবণ দ্রবণ হচ্ছে রসায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সবাই যদিও কলয়েড সাসপেনশন নিয়ে কথা বলে তবু সলিউশন হল প্রায় নাইনটি আলোচনার বিষয় রসায়নে যত কিছুর কথা বলা হয় সবই দ্রবণ সংক্রান্ত এবং বেশিরভাগ সময়ই বেশিরভাগ সময়ই একই সলিউশন বা পানির দ্রবণ নিয়ে কথা বলা হয় পানিতে কোনো কিছু দ্রবীভূত করা যদি কোনো দ্রবণের কথা বলা হয় এবং পাশে লেখা হয় এ কিউ তবে বুঝতে হবে এটা পানিতে দ্রবীভূত এটা একটা দ্রব যা দ্রাবক হলো পানি আমি এটা এখানে লিখছি আমি এখনই এটা ব্যবহার করলাম সলিউট বা দ্রব এটা সাধারণত কম পরিমাণে হয় থিং ডিজলভড বা যাকে দ্রবীভূত করা হয় এরপর আপনার আছে সলভেন্ট বা দ্রাবক এটা সাধারণত পানি বেশিরভাগ পরিমাণ বা বলতে পারেন থিং ডিজলভিং বা যা দ্রবীভূত করে উদাহরণস্বরূপ আপনার থাকতে পারে সোডিয়াম ক্লোরাইড পানির দ্রবণ হিসেবে একই সলিউশন এর অর্থ এটা পানিতে দ্রবীভূত যা হচ্ছে তা হলো সোডিয়াম ও ক্লোরিন আলাদা হয়ে যাচ্ছে সোডিয়াম পজিটিভ ক্লোরাইড নেগেটিভ আয়ন এরা কারণ এটা সোডিয়ামের ইলেকট্রন নিয়ে নিয়েছে পানিতে উপস্থিতির সময় মনে রাখবেন পানিতে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন আছে আমি অজস্রবার এটা করেছি অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন এটা কিছুটা পজিটিভ হাইড্রোজেন কিছুটা পজিটিভ আর অক্সিজেন কিছুটা নেগেটিভ তো আপনার বড় সোডিয়াম ক্যাটায়ন পজিটিভ সোডিয়াম ক্যাটায়ন আলাদা হবে এবং পানির অক্সিজেন অংশের সাথে আকৃষ্ট হবে অক্সিজেন অংশের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং নেগেটিভ ক্লোরাইড অ্যানায়ন পানির হাইড্রোজেন প্রান্তের প্রতি আকৃষ্ট হবে এটাই তাকে দ্রবীভূত হতে সাহায্য করবে কারণ এই এই আয়নগুলোর এমন কিছু চার্জ আছে যে তা পানির হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন প্রান্তের প্রতি আকৃষ্ট হয় অর্থাৎ ক্লোরিন এখানে চলে আসবে মাইনাস চার সহ মাইনাস চার সহ তো এখানে এই জিনিস সম্ভবত জানাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কেবল ধারণা দিতে বলি যে টু ন্যানোমিটার মানে কি তবু এটা বেশ বড় কারণ টু ন্যানোমিটারের মধ্যে অনেকগুলো অণু বা পরমাণু থাকতে পারে যদি বড় একটা পরমাণুর কথা চিন্তা করেন সিজিয়াম সিজিয়াম পরমাণু হল সবচেয়ে বড় পরমাণুগুলোর মধ্যে একটা এর থেকেও বড় আছে তাদের আয়তন হলো টু পয়েন্ট সিক্স অ্যাংস্ট্রম টু পয়েন্ট সিক্স অ্যাংস্ট্রম অ্যাংস্ট্রম হচ্ছে এক ন্যানোমিটারের দশ ভাগের এক ভাগ তাহলে এটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো টু সিক্স ন্যানোমিটার এখন আপনি যদি এমন একটা পরমাণু চান যা আপনাকে সলিউশন থেকে ক্লয়েড স্টেটে নিয়ে যাবে 
ত্রিমাত্রিক স্থান নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম এখানে আর আপনি অনেকগুলো সিজিয়াম পরমাণুকে টু ন্যানোমিটার ব্যাসের একটা গোলকের মধ্যে বাঁধতে পারবেন যদিও সিজিয়াম ওভাবে বন্ধন তৈরি করে না কিন্তু আমার ধরনে আপনি আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমি কি বলতে যাচ্ছি এটা আসলে একটা পরিমাপ যার মধ্যে টোয়েন্টি থেকে থার্টিটা পরমাণু বা তার চেয়েও বেশি রাখা যাবে যদি হাইড্রোজেনের মতো ক্ষুদ্র পরমাণু হয় এখন পরবর্তী প্রশ্ন হলো কিভাবে এদের মাপতে হয় ঘনত্ব মাপার অনেকগুলো পদ্ধতি আছে আমরা ইতোমধ্যেই এর একটা ব্যবহার করে ফেলেছি তা হলো মোল ফ্র্যাকশন মোল ফ্র্যাকশন মোল ফ্র্যাকশন এবং এটা হলো দ্রবের মোট মোল সংখ্যা ভাগ ভাগ পুরো দ্রবণের মোল সংখ্যা বা মোলস সলিউট যোগ মোলস অফ সলভেন্ট দ্রব এবং দ্রাবক উভয়েরই মোল সংখ্যার যোগফল আমরা এটা করেছিলাম যখন আমরা আংশিক চাপের সমস্যাগুলো সমাধান করেছিলাম কারণ কোনো জিনিসের বা গ্যাসের আংশিক চাপ বের করতে হলে আগে বের করতে হবে যে পুরো মিশ্রণের চাপ কত এবং এরপর বের করতে হয় মিশ্রণে কোনো গ্যাসের বা ধরি যেমন ধরা যাক অক্সিজেনের মোল ফ্র্যাকশন কত এরপর এর সাথে আংশিক চাপ গুণ করলে মোল ফ্র্যাকশন পাওয়া যাবে এখন যে শব্দগুলো রসায়নে অনেক ব্যবহৃত হয় এবং সেই শব্দগুলো এতই কাছাকাছি যে প্রায় কনফিউশন তৈরি হয় এরা হলো মোলারিটি মোদারিটি এটাকে আবার মোরালিটির সাথে আপনি কনফিউশন করে ফেলেন না আমি হয়তো এর উপরে একদিন ভিডিও করব যখন এই এই জিনিসটা নিজেও বুঝতে পারবো অন্য শব্দটা হচ্ছে মোলালিটি মোলালিটি এখন মোলারিটিটাকেই ঠিক শব্দ বলে মনে হয় কারণ মোরালিটির সাথে এটা কাছাকাছি এতে মোলার শব্দটা আছে এটাকেই বেশি ইন্টিউটিভ মনে হয় মোলালের থেকে কিন্তু আমার মতে মোলারিটি ভালো কোনো পরিমাপ নয় কারণ এটা হলো মোলস অব সলিউট মোলস অফ সলিউড বা দ্রবের মোল সংখ্যা ভাগ ভাগ লিটার্স অফ সলিউশন এখন যে কারণে আমি মোলারিটি পছন্দ করি না আমার মতে আসলে মোলালিটি অনেক বেশি কাজের আর তার কারণ হলো মোলারিটিতে লিটার্স অফ সলিউশন অপরিবর্তনীয় নয় আমরা এটা বহুবার দেখেছি যে পিভি ইজিক্যাল টু এনআরটি আয়তন তাপ ও চাপের সাথে বদলায় তাই মোলারিটিও তাপ ও চাপের জন্য বদলাতে পারে একই দ্রবণের জন্য যদি আপনি একই দ্রবণকে এভারেস্টের উপর এবং সাহারা মরুভূমিতে নিয়ে যান তবে দ্রবণটির মোলারিটি বদলে যাবে তাই আমার মনে হয় ঘনত্ব পরিমাপে এটা সঠিক হতে পারে না অন্যদিকে মোলালিটি হলো মোলস অব সলিউট অর্থাৎ দুই ক্ষেত্রেই লবে আছে দ্রবের কণার সংখ্যা আর এখানে এটা ভাগ এটা ভাগ দ্রবের ভর দ্রবের ভর যাই দ্রবীভূত করা হোক না কেন তা কেজিতে কিলোগ্রামে যে কারণে এটা ভালো তা হল এভারেস্ট বা সাহারা মরুভূমিতে যেখানেই যান না কেন মোজ বদলাবে না কোনো ক্ষেত্রেই এবং এই ক্ষেত্রে ভর বদলাবে না আয়তন তাপমাত্রা বা চাপ যাই বদলাক না কেন দ্রাবকে কিছু দ্রব যোগ হবে না বিয়োগ হবে না এজন্যই আমার চোখে এটাই ভালো আর এই ভিডিওতে আমি একটা প্রতিযোগিতা শুরু করলাম সেটা হলো কেউ মোলালিটি আর মোলারিটির মধ্যে পার্থক্য মনে রাখার সহজ কোনো উপায় বের করতে পারেন কিনা কারণ এটা আসলেই বেশ কনফিউজিং আসলে কনফিউজিং বলা ঠিক হবে না এদের সংজ্ঞা খুব সহজ কিন্তু মানুষ ভুল করে বিশেষত স্কুল কলেজে রসায়ন ক্লাসে অনেকেই যেমন ভর আর ওজনের পার্থক্য ভুলে যায় তেমনি হয়তো এদেরটাও ভুলে যায় তো আমি আপনাদের উপর ছেড়ে দিলাম যে কিভাবে একটা ভালো পদ্ধতি বের করা যায় এদের পার্থক্য মনে রাখার পরের ভিডিওতে দেখা হবে